eso, acomodamos todo bien. Ya. Lo primero que vamos a hacer los siguientes jóvenes, vamos a aprender a descargar la encuesta. Eh, de acuerdo a la planificación, jóvenes, estaba revisando, el día de mañana deberíamos estar ya dando nuestro examen de examen de SPSS, de acuerdo a la planificación, pero yo luego estoy viendo un poco complicado acabar hoy día todo. Entonces les quiero proponer los siguientes jóvenes que lo daríamos el examen el día viernes. A ver, veamos. Así sería, mire. Mañana tenemos el examen de CPSS. Entonces, mañana más avanzaríamos. A ver, un poquito más atrás vamos. Creo que no lo quiero mostrar. Un poquito más, no sé qué tiene. Pues. Ya, mañana teníamos el examen de CPSS. Pero hoy ya es miércoles, no nos va a dar tiempo para terminar todo. Obviamente le enseñaré algunos análisis básicos hoy día, le doy la base de datos, pero eso no es suficiente, tiene que entrenarse un poquito más, porque todo examen siempre tiene su detallito, ¿me entiende? Todo examen tiene su detallito. Entonces, yo les sugiero, jóvenes, darle el examen el día viernes. ¿Qué les parece? Está bien, licenciado. Ya. Entonces, ¿hay alguien más que apoya, por favor? Porque estoy preguntándole a todos, por favor, porque después no quiero que me digan de que yo les impuse o, o deberíamos haber cumplido el plan, pero le estoy eh, dando los motivos. Nos ha tomado un poquito más de tiempo el diseño de la encuesta porque hace un poquito grandecito de lo que hemos hecho. Nos tomó un poquito de tiempo la actividad. Pensé que la actividad me iba a salir más rápido, pero sin embargo la actividad me tomó más tiempo de lo que tenía planificado. Bueno, son cosas que pasan normalmente. Ya en otra ya aprenderé que esas actividades toman bastante tiempo en la web. Bien, entonces esto lo, lo haríamos así. El examen lo daríamos el día miércoles, el día viernes. Eliminar comentario de acá. Y acá le colocamos un formato normal. Normal, este sería el día 14. Entonces, mañana más avanzamos SPSS, seguro que hasta mañana lo terminamos todo lo que es SPSS, que es lo que tengo que enseñarles. Alguien propuso pasar clase el día sábado, ¿se acuerda, jóvenes? ¿Aló? Sí, le dicen. Ya, entonces el sábado haríamos SPSS y el lunes más. Si quieren, podemos hacerlo hasta el domingo, yo no tengo problema, jóvenes, ¿sí? Si falta algo, podemos hacerlo el domingo también. Lo cierto es que el día martes debemos estar dando sí o sí proyecto. Hasta donde lleguemos, damos con proyecto. Y el día miércoles debemos defender el proyecto. De hecho, yo ya estoy ajustando la plantilla que es para el proyecto final. Le estoy haciendo unos pequeños arreglos, retoques, para que pueda ajustarse para estas clases virtuales, porque hay muchas cosas que nosotros, yo lo jalo de otro documento. Pero ahora necesito, digamos, hacer de otra manera, porque no quiero que me elaboren muchos documentos tampoco, porque no hay mucho tiempo. Entonces voy a cargar en un solo documento varias, varias cosas que necesitamos saber. Entonces, vuelvo a replicarle, jóvenes. Este viernes sería nuestro examen de SPSS. Mañana jueves avanzamos todavía. El día sábado empezamos con Projects. Y el día lunes terminamos... Dos días, tres días máximo suficiente para proyectos jóvenes, para que yo les enseñe toda la estrategia de cómo se planifica un proyecto. Ahora, el día miércoles, no, el, perdón, el día martes nos evaluamos proyectos y el día miércoles presentamos el proyecto final. Pero también vamos a dar un examen teórico. El examen teórico es un resumen de todo lo que hemos aprendido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo mejor de todo va a entrar ahí. 
¿Listo, señoritas? Y luego presentan su proyecto. Sí. Ya, muy bien. La defensa del proyecto implica que tienen que hacer un videíto de no más de cinco minutos donde exponen su proyecto, ¿sí? Que lo tienen que publicar, por si acaso. Bien, entonces, jóvenes, ya en vista que no hemos puesto de acuerdo en esa parte, que está, me estaba preocupando mucho lo del examen, continuaré, jóvenes, explicándole ahora cómo se descarga una encuesta desde Google Drive. Para poder descargar una encuesta desde Google Drive, debe seguir los siguientes pasos. Primeramente, debe ingresar a, a su repositorio de Google Drive. Una vez que usted ya se ha autenticado en el correo, en su correo, digamos, de corporativo o su correo personal, hace clic y se va a Drive, en aplicaciones de Google y se va a Drive. Una vez que entra a Drive, debe ir a la carpeta donde se encuentra la encuesta, en este caso. Entonces, mi encuesta se encuentra en la carpeta proyecto final. Se llama consumo de alcohol y sus consecuencias en Bolivia. Inicialmente habíamos colocado en el departamento de Santa Cruz, pero no podía ser en el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estábamos involucrando varios departamentos, entonces tenía que ser necesariamente en Bolivia. Ahora, una vez que yo tengo la encuesta, lo que hago es lo siguiente, voy a respuestas. En respuestas puedo hacer muchas cosas interesantes. Una de ellos, puedo, puedo yo decirle que ya no quiero recibir ya ninguna Pregunta más. Entonces, se acepta la respuesta, yo hago clic acá y por más que quiera usted enviar su respuesta, no lo puede enviar ya. Otra opción, otra, otras opciones que tiene. Yo puedo agarrar y puedo descargar los, el contenido, las preguntas, la respuesta de la encuesta en un archivo CSV. No es muy sugerible a no ser que esté manejando esta extensión. Puede imprimir la respuesta. Pero lo más interesante de todo esto es que los puede eliminar, o sea, resetear, en otras palabras, toda la encuesta. Así que hay que tener mucho cuidado con esta opción, porque esta opción, las 59 encuestas que tenemos ahorita registradas, los eliminaría y no hay opción a recuperarlo, por favor. ¿Sí? Así que si usted comete ese error, ya lo fregó todo. Otra, otra opción interesante que tiene es que yo puedo agarrar y agregar un tema a la encuesta. Entonces, yo vengo acá y puedo elegir un color para, de temática. Miren, hago un clic y automáticamente tiene. Pero también puede usted elegir una imagen para el encabezado. Y cuando elige una imagen para el encabezado, como tiene que ver con el alcohol, buscamos alguna imagen que, se le, que tenga que ver con el alcohol, la química y no sé qué tanto. A ver, vamos a ver fiestas si y en fiestas vemos algo. Sí, me parece bien. Esta imagen de acá, donde están divirtiéndose, y le digo insertar la imagen. De esa manera, jóvenes, yo puedo, yo puedo darle más pinta, más elegancia a mi encuesta. Entonces, cuando le hago un clic en vista previa, puedo ver algo así como esto. Mire, una imagen, como encabezado, el problema, el objetivo, este es el tema o temática. Y obviamente las preguntas. Bueno, cierro esta ventana. Luego, ¿qué más puedo hacer con la encuesta? Luego, puedo hacer algo interesante, jóvenes. Como yo no soy la única persona que tiene que trabajar con esta encuesta, una opción es obtener el enlace previamente de rellenado. Eso es para compartir. Otro, que yo puedo añadir colaboradores. Esta es la opción tal vez más interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando hago clic acá, yo puedo escribir el correo electrónico de las personas, de mis compañeros, para que me ayuden a crear la encuesta. Entonces, ambas personas al mismo tiempo están diseñando la encuesta. Eso es lo interesante de la computación en la nube, jóvenes, que pueden trabajar varias personas en el mismo, traba, en el mismo documento. Por eso se dice que la computación en la nube tiene algunas características muy interesantes, como es la colaboración. Dice, trabajar de forma colaborativa. Otra, trabajar de forma ubicua. ¿Por qué se dice ubicua? Porque cada persona donde se encuentra puede trabajar. Trabajar, jóvenes, sin horario. O sea, trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Entonces, la computación en la nube jóvenes está convirtiéndose en una tendencia bastante interesante de trabajo, tanto para las empresas como instituciones. Antiguamente el gerente necesariamente tenía que llegar a la oficina para trabajar. Hoy no. El gerente puede estar viajando en avión, puede estar viajando en tren, puede estar viajando en su moto, donde sea, trasladándose de un punto A a un punto B, en helicóptero, lo que sea, y él sigue trabajando. ¿Por qué? Porque sus dispositivos están conectados a la nube y está él analizando, visualizando, aprobando todos esos detalles, joven. Entonces, la computación en este nuevo siglo ha cambiado bastante y seguirá cambiando después del COVID. Es más, nosotros en este momento, jóvenes, estamos, estamos este, acomodándonos a algo que nunca lo habíamos visto como factible, que nunca nos había gustado, siempre lo tuvimos resistencia. A todos los docentes decían, ¿se puede enseñar en forma virtual? No, pero si ni estando presentes los jóvenes aprenden, imagínate de forma virtual, ¿cómo van a aprender? Decía. Entonces era un comentario muy común, especialmente de los docentes de la Gabriel, cuando a veces nos reunimos entre amigos de vez en cuando, entonces siempre comentamos ese detalle. Ahora jóvenes, de aquí para adelante nosotros nos tenemos que acostumbrar a esta forma de vida, aprendizaje virtual, aprendizaje presencial. Esto del coronavirus, no sé qué virus más vendrá posteriormente, nos va a obligar a vivir de la forma como estamos ahorita, ocultándonos, resguardándonos, ¿no? privándonos de salir. Desgraciadamente yo creo que eso va a ser el pan del día con todo lo que están comentando con los nuevos virus que dicen que va a aparecer todavía en, lo, en el mundo entero y para el cual la humanidad no está preparada ni la medicina está preparada para poder, con, con, poder este, combatirlos o eliminarlo. Bueno, entonces jóvenes, van a disculpar los comentarios tan largos, empezaremos con los, continuaremos con lo siguiente. Una vez que ya le he explicado ese detalle, dijimos que el botón configuración me permitía hacer lo siguiente. Uno, que vean los gráficos de respuesta, que puedan editar. Esta opción es muy interesante porque el estudiante, el que está rellenando la encuesta, puede modificar su encuesta en caso de que vea que alguna pregunta se equivocó o no contestó bien. Otro, puede usted también recopilar las direcciones de correo electrónico y pues le puedo decir que solamente esa persona pueda llenar una sola encuesta a la vez. Entonces, esta parte de configuración es muy interesante. Esto ya cuando usted esté trabajando, ya en forma, como quien dice, en forma ya real, en una empresa, obviamente esta opción de configuración sí o sí los tiene que ocupar. ¿Por qué? Porque si no va a haber una persona que le va a llenar 100 encuestas y va a hacer que falle los, la captura de datos. La presentación que le muestre barra de progreso, diciéndole que ya está terminando, el orden de las preguntas que salga aleatorio, que no siempre siga una secuencia, o mostrar un enlace para que siga enviando. Esto es cuando la encuesta está enviándose desde un dispositivo móvil para varias personas. Entonces, es bueno tener esto. Bueno, jóvenes. Ya les expliqué eso más. Ahora lo que haríamos es lo siguiente. ¿Cómo bajo las respuestas? Primero, debo descargar o crear un archivo de cálculo en Drive. Y para eso hago clic en este botón de acá. Así que le hago clic. Me dice, va a crear una hoja de cálculo. Me dice, ¿no? Con este nombre, me dice, ahí está el nombre. ¿Quiere crearlo? Me dice. Entonces yo le digo crear, ¿sí? Pero si yo tuviera una hoja de cálculo ya, lo selecciono. Entonces le digo crear. Y en ese momento él me crea una hoja de cálculo y lo abre. Lo interesante de estos jóvenes es que si en este momento alguien registra una, una respuesta más, saldría acá. Entonces, Google Formulario y la hoja de cálculo de Google son dos programas, dos software que trabajan de forma integrada. Eso es lo interesante. Entonces, yo tengo aquí todas las respuestas. Miren, jóvenes, todita la respuesta. Bien. Ahora, ¿qué hago con esto? Una vez que lo tengo ya creada la hoja de cálculo, lo descargo. Archivo, descargar y le descargo como Microsoft Excel. Miren, así. Y, y le digo que va a guardarlo en mi Carpeta de descarga. Bien, ahora yo acá puedo aplicar filtros. Mira, ahí están las opciones de filtro. Tengo opciones para sumar, 
para aplicar funciones. Tengo opciones para poder realizar tablas dinámicas. Por acá se encuentran tablas dinámicas. Miren, fíjense, aquí están para crear tablas dinámicas. O sea, la hoja de cálculo de Google es muy poderosa, como está pudiendo ver. Es otro software de hoja de cálculo, al igual que Excel. ¿Tiene sus ventajas? Tiene sus ventajas. ¿Tiene sus limitaciones? Los tiene, joven. No todos los software tienen todo de todo. Entonces, ahora ya que he descargado la hoja de cálculo, jóvenes, solamente voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta ventana, ¿sí? Voy a ir un rato a la hoja, voy a capturar este enlace porque quiero agregarlo acá a, nuestro, a nuestra aula virtual. Entonces, este sería el enlace para poder llenar la encuesta. Entonces dice ir a, vamos a decir, ¿no? Llenar la encuesta, no ir a la encuesta, sino vamos a decir, ¿no? Llenar la encuesta, dice, ¿no? La encuesta, ¿cómo se llamaba nuestra encuesta? Ya me estoy olvidando. Consumo de alcohol y sus consecuencias en Bolivia. Los títulos no deben ser muy largos, jóvenes. Si pudiéramos hacerlo más cortito sería súper. Entonces, llenar la encuesta, dice, ¿no? Consumo de alcohol y sus consecuencias en Bolivia. Hace un clicito acá y debería poderlo seguir llenando, por ejemplo. Bien, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un clic acá. Debería calar la encuesta. Mire, ya lo jala la encuesta y ya puedo llenarlo. Está súper. Ahora, como ya no tengo nada que hacer con la encuesta de acá, Simplemente podría hacer algo, pero también podría hacer algo que todavía me falta recordar. Les decía que acá en Respuesta Jóvenes también tengo algo interesante. Yo ya tengo un resumen de todas las respuestas, mire, que me han dado los compañeros. No lo voy a explicar porque ayer ya le expliqué de otra encuesta. Así que estos análisis que se están realizando acá se llaman análisis descriptivos, porque está describiendo el comportamiento de las propiedades o los atributos o de las preguntas que hemos hecho. Mire cómo, cuál ha sido la frecuencia de las respuestas. En, en otras palabras más sencillas, formulario de Google ya me da, jóvenes, una herramienta básica para poder entender esto. Pero esto no es suficiente dentro de un análisis estadístico. Necesito realizar, digamos, este análisis un poquito más avanzado que esto. Entonces, puedo ver, por ejemplo, por preguntas, mire, estas son las preguntas que hemos hecho, ¿sí? Puedo ver los jóvenes por, de forma individual, o sea, cómo ha respondido cada persona. Y puedo ir imprimiéndolo tal como está allí, mire. Tiene una gran ventaja este Google Formulario. Entonces, explicándoles eso, simplemente termino cerrando esta ventana. Eh, esta ventana lo dejamos abierto, tal vez lo necesitamos. Y tenemos acá la encuesta. Así que la encuesta lo muevo a la carpeta donde estoy haciendo mi proyecto. A ver, vamos a ver. Creo que tenemos la unidad C, si no me equivoco. Dice así. Introducción a la informática. Proyecto Beymar Jiménez Ruiz. Y allá la voy a pegar. ¿Estamos de acuerdo? Así que ya lo tengo acá, mi archivo de, de Excel. Ahora, este archivo de Excel, jóvenes, debe sufrir por varios, debe sufrir varios arreglos o cambios. Uno de los cambios más relevantes que sufre, jóvenes, es modificar estos títulos. No lo puedo colocar estos títulos porque son muy largos para el análisis. No se pueden visualizar muy bien. Entonces, estos títulos se tienen que convertir en preguntas como les expliqué el día de ayer, que digan P01, P02, P03, P04. Pero para eso requiere, digamos, pasar por varias etapas. Crear un, las preguntas acá, se crea un, una hoja que dice así, preguntas, encuestas, ¿sí? A este llamamos, este, le vamos a llamar este, ¿cómo llamamos este? Un ratito. Datos, encuesta, 
Estos son los datos de la datos encuesta. Entonces, por un lado tenemos que tener las preguntas una vez codificado esto. Y para codificar esto hay que hacer entre 10 a 11, 10 a 12 pasos hay que hacer. Es un poquito largo para poder lograr y no nos falle todo esto, todo el cambio. Pero, pero no quiero desanimarlo tampoco diciendo de que no es posible hacer análisis. Le cuento que esta encuesta es posible hacer análisis. Así que vamos a hacer un análisis de tabla dinámica rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezaremos a hacer el análisis de tabla dinámica. ¿Cómo creo un análisis de tabla dinámica? Hago clic en el botón insertar, voy a tablas dinámicas, le digo que voy a crear una tabla dinámica en blanca y entonces cambio el nombre de la tabla dinámica, le voy a decir tabla dinámica 1, o oh, perdón, datos de la tabla dinámica 1. Bien, muevo delante de la encuesta para que siempre tenga los datos y la, los análisis. Y luego puedo venir por acá. Mire, lo bueno es que cuando no lo cambio el nombre, acá me salen los nombres. Lo malo es que no puedo leer todo casi. Mire, me cuesta leer todo, 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 todo siempre. Entonces, voy a hacer lo siguiente en este caso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Por ejemplo, yo quiero saber de acuerdo al departamento, quiero ver cómo dicen las personas, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Con qué frecuencia? El, ¿Dónde está la pregunta? ¿A qué, edad, ¿A qué edad consumió? ¿Dónde consumió? Un ratito. Vamos a ver acá, ¿dónde está la pregunta? Selecciona alguna vez, se mira a la vez. Hay un lugar donde preguntamos, a ver. Hay una pregunta donde le hacemos. Le preguntamos al señor, algunas veces, no ve, mira, ah, no veo alcohol. Sí, vamos a ver acá, de acuerdo al departamento, cómo ha ido la frecuencia, digamos, ¿no? De consumo, ¿estamos de acuerdo? Así que vamos a contar esto de acá, que nos cuente esto de acá. Mire, cuenta con frecuencia, consume alcohol. No, no está buena esta consulta con Así que vamos a tener que buscar un campo cuantitativo o algo así. A ver, llevamos un ratito hasta acá. A los 11, 18. Sí, está bien. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo al departamento, vamos a saber a qué edad empezó a consumir alcohol. Así que este campo lo llevo como columna y lo llevo como fila. Y con eso, ¿qué es lo que voy a obtener? Dice, cuenta, dice, ¿no? ¿A qué edad consumió por primera vez alcohol? Dice, ¿no? Me parece que vamos a tener que hacer un cambio acá, porque las preguntas son muy largas. Fíjense, es lo que le decía antes. Cuando las preguntas son muy largas, necesito, digamos, modificar la... Necesito modificar, digamos, ¿no? el ancho de las columnas y muchas cosas tengo que hacer. Mire, aquí me dice, de los 11 a, a 14 años, ¿cómo fue en Chuquisaca? Dice que en Chuquisaca no había nadie, en Santa Cruz hay tres. Generalmente en Santa Cruz, mire este, este dato, a los 10, o sea, hay 18 personas que han empezado a consumir alcohol entre 15 y 18 años. ¿De cuántas personas vengo acá? de 39 personas que tenemos registradas. Ahora, el total, digamos, de consumo en, ese, en esa edad es de, 18, de 25 personas. Entonces, con eso nosotros ya podemos estar empezando a, a tratar de inferir y decir qué porcentaje de la población de Santa Cruz consume alcohol a esa edad. Mira, fíjese, aquí tenemos el consumo de alcohol del total de los encuestados hay 29 personas que consumen alcohol, pero de ellos 18 personas han, han empezado entre 15 y los 18 años. La fiesta y todo lo demás. Después de eso, muy 8 después de los 19, o sea, muy poco. Pero antes de los 18, solamente 3 en Santa Cruz. 
Ahora se da cuenta que cuando yo tengo poquitos datos, no me da datos muy relevantes. Fíjese, este uno de acá, este uno de acá. No me dice gran cosa, pero cuando yo tengo hartos datos, puedo sacar may, mejor información. Por eso le decía a jóvenes que en sus encuestas, hacer una encuesta que tiene 10 datitos, 5 datitos, no tiene pues sentido, jóvenes. Yo le digo, ¿cómo va a analizar 10 datos, 5 datos? Tiene que analizar 500 datos, 1000 datos, mejor si analiza más, le digo, ¿no? Porque ahí usted va a ver bien el comportamiento de la, de la población. Fíjese que el único departamento del que podemos inferir más o menos, digamos, los datos, o sea, su resultado es de Santa Cruz. De los demás departamentos tenemos uno, 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 cuatro, uno. No, no es muy relevante. Otros los que son bebedores son los, los tarijeños. Mire, 15 a 18. Obviamente en Santa Cruz el clima lo ayuda, la cerveza lo ayuda. Y en Tarija le ayuda el vino. Pues. Entonces ya estamos viendo de que tiene cierto grado de relación. A esto llama la estadística que nos permite hacer inferencias. ¿ya? O sea, deducir. Y con esto, en función de la población, podemos decir que el 30%, el 50% de los, de los ciudadanos de Santa Cruz aprende, empiezan a consumir bebida entre 15 y 18. A las empresas que venden bebidas alcohólicas, entonces empiezan a hacer propaganda para este nicho de mercado que parece muy interesante, muy prometedor. Pero ese negocio, jóvenes, no es un negocio digno. ¿Por qué? Porque no dignifica a la persona destruye a la persona joven, el negocio del alcohol y otros negocios más jóvenes. Así que son negocios que no dignifican, que no benefician al ser humano, a la persona, lo destruyen. Es como el negocio de que desforestan los montes, es como ese negocio que explota oro sin cuidar el medio ambiente, aunque toda minería destruye el medio ambiente. Hay que ser muy concreto con eso, jóvenes. Entonces, fíjese que yo, con estos datos, yo ya puedo hacer tablas dinámicas. Tendría que revisar un poquito más. Vamos a hacer una tabla dinámica más en función de las bebidas. Vamos a ver cómo es, qué bebidas más les gusta a las personas. ¿Sí? Así que vamos a hacer una tabla dinámica para respondernos eso. Vamos a hacer eso. Decimos insertar una nueva tabla dinámica en blanco. Tengo 10 minutos, vuelvo a activar si fuera así. Entonces yo digo, de acuerdo al sexo, de las personas, quiero saber, quiero saber, a ver dónde está, qué bebida, el sexo lo vamos a llevar acá. ¿Qué bebida? ¿Dónde está? ¿Cree alguna vez? Esto no entiendo. ¿Qué, qué, tipo? Ah, ¿Qué tipo de bebida alcohólica? Esto lo vamos a llevar acá, ¿sí? Y le vamos a decir cuántas botellas. Por aquí dice cuántas botellas o latas de bebida consume. Bien, y lo llevamos aquí. Mira, jóvenes, fíjese esta información que nos está dando. Qué interesante. Me dice, mire. De cerveza. Los femeninos toman cuatro latas. Mientras los varones, tres nomás tomamos joven nosotros. Singani, uno, uno. Tequila, mire las damas, cuatro botellas. Mientras nosotros los varones, uno nomás jóvenes. El vino, mire las damas, ocho botellas se toman. Nosotros solamente tres nomás jóvenes. Ahora, veamos del boca, las damas, dos botellas dice. Mientras nosotros no tomamos boca, jóvenes. Ahora se da cuenta, jóvenes, fíjese esta relación. Las damas de toda la encuesta que tenemos se han tomado 24 botellas. Nosotros los varones solamente 15, jóvenes. No lo digo yo, lo dice la encuesta, jóvenes. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos jóvenes? Que a la señorita, que a la señora, a la jovencita, les gusta la bebida alcohólica mucho más que a los varones. Que cuando ellas la aplican, lo aplican de verdad. Nosotros somos pura vuelta, no pura amenaza. Bueno, tómela como una broma, jóvenes, ¿sí? Pero estamos interpretando los datos. Entonces, ese es el análisis estadístico, jóvenes, que vamos haciendo. Ahora, la pregunta era, jóvenes, me decían, ¿qué hacemos nosotros los jóvenes que no tenemos 
SPS es instalado. Tabla dinámica, jóvenes, es una de las herramientas más poderosas que tiene Excel para poder realizar análisis. Otro tipo de, de análisis un poquito más avanzado, digamos, para manejar grandes volúmenes de datos, se llama este Power Pivot o Power Pivot. Por eso que dentro de la investigación, jóvenes, le he dicho, por favor, investiguen qué es Power Pivot. Mire, aquí hay nuevas medidas y cómo se administra, cómo se crea cuadros de controles, cómo se, cómo se conecta, cómo se configura. ¿Por qué? Porque no siempre yo tengo ese PSS en mi computadora, en mi trabajo y tengo que hacer un análisis estadístico. Entonces, Excel es un software que me da muchas opciones de análisis. Y hasta donde yo pueda, lo puedo hacer. Ahora, digamos que de todo esto, de, de esto también, yo quiero saber el por qué consume bebida alcohólica. Entonces, simplemente yo podría hacer esto. Agarro un clic acá, muevo acá, y entonces yo puedo ver este detalle. Vamos a hacer un movimiento para que se vea un poquito mejor, porque no se quiere ver bien esto. Voy a mover esto acá. Mire, eso es lo interesante de análisis. Mira, las fem, femeninos, dice, ¿no? ¿Por qué consume más alcohol? Dice, acá, para pasarlo bien, dice. Y consumen cerveza y tequila. O sea, con esa la pasan bien las damas, dice. A ver, vámonos con los varones. ¿Para qué, con, qué es lo que consume? Dice que le gusta la cerveza, para pasarlo bien. ¿Y, y qué más? ¿Qué más de relevante? Boca también consumen bastante para pasarla bien. Entonces, el boca podía ser jóvenes. El boca y la cerveza son bebidas muy, muy, o sea, que muy atractivas, digamos, al gusto de las personas. Eso podíamos estar viendo. Y la mayoría bebe solamente para sentirse bien, para pasarlo bien, para poder compartir, para, o sea, porque quiere, digamos, ¿no? Integrarse tal vez al grupo. Eso es lo interesante, jóvenes, del análisis estadístico. Las tablas dinámicas me dan mucha información de valor, como están viendo. Ahora voy a guardar esto, jóvenes. Si yo quiero, puedo sacar el mínimo, el promedio, todo puedo sacar. Haremos un hito más con eso, para que vean de que sí es posible. Tabla dinámica, ¿cómo era? Datos de la tabla dinámica, dos. Vamos a hacer un hito más, ¿por qué? Porque algunos no tienen y me van a decir cómo lo hago. Entonces vamos a crear una tabla dinámica más. Insertamos una tabla dinámica y vamos a elegir lo siguiente. Vamos a ver de acuerdo al departamento, ¿sí? De acuerdo al departamento, vamos a ver cuánto es lo que, cuánto consumen aproximadamente bebida, cuántas botellas, ¿sí? ¿Cuántas botellas? Fíjese, en forma general, no está diciendo qué, qué bebida. En forma general, mire, lo, Santa Cruz es uno de los departamentos, de acuerdo a nuestra encuesta, que más consume bebida alcohólica. Pero alguien puede decir, lo que pasa es que la mayoría que han respondido son de Santa Cruz. Correcto. Bien, es buena observación. Es por eso que yo tengo que hacer una encuesta más o menos proporcional a la cantidad de habitantes que tiene Beni, Chuquisaca. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija, para tener una muestra representativa. En las encuestas para las elecciones, hace, desgraciadamente hacen lo que ahorita hemos hecho. Le, toman la encuesta en la casa, del, la casa de campaña del MAS. Obvio que va a ganar el MAS. Hacen la encuesta en la casa de campaña, qué sé yo, de Mesa. Listo, obvio que va a ganar Mesa. Entonces está pues una encuesta mal elaborada, con poco criterio. Entonces, lo mismo acá, vemos que Santa Cruz se lo está llevando la, la, la peor propaganda, pero es porque nuestra encuesta lo hemos hecho más enfocado en nuestra ciudad, a pesar que hemos tomado datos de los otros departamentos. Bien, jóvenes, ahora de esto yo puedo no solamente contar, dice cuéntemelos, fíjese, ¿no ve? ¿Cuántas botellas toma? Si no, yo le voy a decir, a ver, que me lo sume. A ver, ¿qué, me, ¿Qué información me da cuando yo le digo que me lo sume? No que lo cuente, que lo sume. Mire, y aquí tengo la sumatoria. La sumatoria al total de botellas. ¿Cuánto sería? 85 botellas Santa Cruz, 40 botellas Tarija, 10 botellas Beni y tanto. Y la otra, ¿qué era entonces el cuenta? 
la, el cuenta era la cantidad de, 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 de participaciones, digamos, ¿no? que han tenido los encuestados en todo caso. Entonces, ahora ya me está diciendo el total de botellas. Y con esto puedo crear un gráfico dinámico. Obvio que puede crear un gráfico dinámico, ¿sí? ¿Cómo lo crea? Va a insertar, le dice que quiere crear un gráfico dinámico en, en función de, est de estos datos y simplemente le da aceptar. Nada más joven. Mire, le hace clic en aceptar y ya tiene el gráfico dinámico. Usted dice, pero no lo veo bien, quiero verlo más grande. Claro, muévalo a otra hoja y le coloca así. Gráfico de la tabla dinámica 3, se va a llamar. Y este de acá le llamamos datos, datos de la tabla dinámica 3. Entonces, la tabla dinámica 3. Ahí tenemos. Entonces, tenemos una tabla dinámica 1, la 2 la 3 y su gráfico dinámico. Y acá debería estar la pregunta de la encuesta codificada, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado la parte de lo que tiene que ver con Google Formulario. Entonces, esos datos de alguna manera los vamos a exportar posteriormente a SPSS para sus análisis allá en SPSS. Entonces, empezaremos con SPSS ahora. Hacemos clic en buscar y escribo SPSS. Habíamos hablado anteriormente, jóvenes, que SPSS tenía dos vistas básicas, la vista de variables y la vista de datos. En la vista de variables, jóvenes, deberían estar cargadas todas las variables. Pero, pero, para este caso, digamos, nosotros tendríamos que crear cada una de las variables. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra encuesta de consumo de bebidas alcohólicas, que lo tenemos por acá en el enlace, lo vamos a abrir.